നമസ്കാരം ഓമേ കോഡിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ഏവർക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഒരു അസുഖം വന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ അപ്പൊ മാനസിക രോഗമുള്ള ഒരാള് ആരെ കാണാൻ പോകണം ആ മാനസിക രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോകണം എന്റെ വിഷയം ഇതൊന്നും അല്ല ഈ ഇപ്പോ അടുത്ത കാലത്ത് എന്റെ അടുത്തൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞു സിനിമാ രംഗത്തും സീരിയൽ രംഗത്തൊക്കെ അത് നല്ല ഒരു അപ്പോ ഒരു മാനസിക രോഗം ഉള്ള ആൾക്കാരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാറായിട്ട് പോണം അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ആങ്കറായിട്ട് പോയിട്ടില്ല ഇല്ലല്ലോ പോയിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ആങ്കര ചെയ്യുന്നത് ആ അപ്പം കൊള്ളായിരിക്കും വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ചേട്ടാ ഈ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ള രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റു ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് കുറച്ചൊന്നുമല്ല വളരെ വ്യത്യാസം നല്ല കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്താലേ അവർക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ആൻകറ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരിയൽ ആക്ട്രസ് ആയിരുന്നാലും ശരി സിനിമ ആക്ട്രസ് ആയിരുന്നാലും ശരി ആദ്യമായിട്ട് ആൻകറ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പരിഭ്രാന്തി അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഈ ഓമൈ ഗോഡ് ടീമിൽ അതെ അതെ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് നമ്മുടെ ഓമൈ ഗോഡ് ടീമിന്റെ പണിയും കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൊണ്ടും പൂർത്തിയാവും എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് കാണാം നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു നമസ്കാരം ഡോക്ടർ സ്പീക്കിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ആര്യനാട് അടുത്തുള്ള ഡോക്ടർ സലീം സാറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ സാറൊരു സീനിയർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ സ്പീക്കിംഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളെത്തി നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ സൈക്കോ സീനിയർ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സാർ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് മേഖലകളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന സാറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രീതികൾ പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ സ്പീക്കിംഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയെക്കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ സൈക്കോളജിസ്റ്റും തെറാപ്പിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ സലീം മനിക്കൽ സാറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ സൈക്കോളജിസ്റ്റും തെറാപ്പിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ സലീം സാറാണ് സലീം മണിക്കൽ സാറിനെ ഡോക്ടർ സ്പീക്കിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും സാർ സാർ മണിക്കൽ ഫാമിലിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് സാങ്കൽ താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് ഫാമിലി കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് മണിക്കൽ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി കുറിച്ചാണ് മണിക്കൽ ഫാമിലിയിലെ ഒരു മെമ്പർ ആണല്ലോ താങ്കൾ അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചാണ് മെമ്പർ അല്ല അങ്ങ് അത് അത് മണിക്കൽ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫാമിലി തന്നെയാണ് താങ്കളുടെ കുടുംബം ആ കുടുംബമാണ് അതിപ്പം അത് മെമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വന്നു ചേർന്ന ഒരാളായി പോകില്ലേ ഈ ആയുർവേദ ചികിത്സയില അല്ലാതെ മറ്റേ അലോപ്പതി ചികിത്സയിൽ വലിയ ഫലങ്ങളൊന്നും ഒന്നും കണ്ടിരുന്നില്ല അപ്പം അതിൽ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അത്ര ഉള്ളൊരു വലിയ മന ആയിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ഓരോ സൈഡായിട്ട് മന ഇടിച്ച് 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 ഇപ്പോൾ മനയൊന്നും ഇല്ലാതായി നടക്കിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് മാത്രമായി മന അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയി അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കളിപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണല്ലോ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് അതെ അപ്പോൾ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ സാർ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാനസിക രോഗിയായിട്ടാണോ അതോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണോ മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമല്ല മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അറിയാമല്ലോ എവിടെയാണ് പേരൂർക്കടയിൽ എന്താ പറയുക സ്ഥലം എനിക്കറിയില്ല കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ പറയാം ഊളംപാറ എന്ന് പറയും ഊളംപാറ എന്ന് വന്നത് തന്നെ അതിന് കാരണം എന്താണ് 
ആ മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഊളമ്പാറ എന്നുള്ളതാണ് പണ്ട് എല്ലാവരും പറയും നിന്നെ കൊണ്ടുപോകണം ഊളമ്പാറ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയും അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ പറയും അപ്പം ഇയാൾക്ക് ഇതാണെങ്കിൽ ആ നിനക്ക് നിന്നെ ഊളമ്പാറ കൊണ്ടുപോയാലേ ശരിയാവുള്ളൂ എന്ന് പറയും അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നെ കുറെ ഊളന്മാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു പാറയിൽ കൂടിയതാണ് ഊളമ്പാറ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ആ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഊളന്മാരുടെ ഒരു ശല്യം പിടിച്ച ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ആ പാറ നിറച്ച് ഊളന്മാരായിരുന്നു ഊളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ നായ ഊളൻ എന്ന് പറയൂ അതേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വിരൽ ചലിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് കണ്ണു കൂടെ പോണം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ശതമാനം മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടെന്ന് ഇതിലൂടെ അറിയാൻ പറ്റും എവിടെ നോക്കും ഇവിടെ നോക്കണം വാഷട്ട് പോകുമ്പോൾ വാഷട്ട് നോക്കണം മാറരുത് കൂടെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അവസാനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതിൽ തെറ്റിപ്പോകുന്നു അപ്പം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശം ഒരു ഉത്തേജനം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പോകുന്നതിൽ നമുക്ക് സ്പീഡിന് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തേജനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉണർവ് ഉണ്ടോ ആ ചെറുതായിട്ട് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ നോക്കിക്കോ എന്ന് നോക്കിയോ മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉള്ളവരാണെ കൈ കറി ഇങ്ങനെ പിടിക്കും മനസ്സിലായോ എന്തിനാ ചെമ്പരത്തി പൂ വയ്ക്കുന്നവരെ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ പൂവും കെടുത്ത് ഇതൊരു ചെമ്പരത്തി പൂവാ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ആ നേരെ നേരെ സ്ട്രീറ്റ് ആണ് നോക്കി സ്ട്രീറ്റ് ആണ് നോക്കി ഇപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ചിരി വരുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് ചിരി വരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ അല്ല ചെമ്പരത്തി പൂ വയ്ക്കുന്നവരെ നമ്മൾ വട്ടെന്ന് പറയാറ് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങോട്ട് ആ പോണ് തിരിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ചെമ്പരത്തി പൂപ്പ തൻ്റെ ഈ കാതിൽ ചെവിയിൽ വെച്ചപ്പോൾ വട്ടമെന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെല്ലാം എന്ന് പറയും ആ മാനസിക രോഗിയാണ് വട്ടമുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് പറയും അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെമ്പരത്തി പൂ എവിടെയുള്ളതാ അറിയില്ല നമ്മൾ കേരളത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ചെമ്പരത്തി പൂക്കളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മാനസികമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടാവും കാര്യം ഈ ചെമ്പരത്തി പൂ വച്ച വച്ചാൽ മാനസിക രോഗിയാണെന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാപിച്ച് അങ്ങ് സ്ഥാപിച്ചു കളഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെയാണല്ലോ അത് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് ചോദിച്ചു സാറൊരു ഹിപ്നോട്ടിസ്റ്റും കൂടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാനസിക രോഗികളെ സാറ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ചികിത്സ രീതിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ഭയപ്പെട്ടു പോകും അല്ലേ ഭയപ്പെട്ടു പോയല്ലോ പോയി ആ അതാ അപ്പോൾ മാനസികമായി നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് മാനസിക ഒരു വിഭ്രാന്തിക്ക് കാരണം അവിടെ ഒരു സ്പൂണ് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഒരു പൊണ്ണിഞ്ഞെടുക്കോ ഇതാണ് ആ ഒരു സ്പൂൺ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗി വന്നു ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കും കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാമല്ലോ അപ്പോ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമ്പോ നമുക്കറിയാം ഞാൻ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാൽ ഇതിന്റെ ശ്രദ്ധ അല്ല അവന്റെ മെന്റലി കിടക്കുന്നത് ഇതല്ല ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധ വേറെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചികിത്സാ രീതികളാണ് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച ഇപ്പോൾ ശരിയായി നേരത്തെ നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു പേടിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പേടിച്ചില്ലല്ലോ അതാ അതാണ് നമ്മൾ മാനസികമായി തയ്യാറെടുപ്പ് ഈ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു കാറ് കൊണ്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് കാറ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ ഒരുത്തൻ നമ്മളിവിടെ ജോലിക്ക് ഇരിക്കുന്നവനാണ് കൊണ്ടു കൊണ്ടുപോ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇല്ല ഇല്ല ലാസ്റ്റിൽ വന്നപ്പോൾ ഇല്ല ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് പേര് രണ്ടു പേര് ഇവിടെ ചികിത്സയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കൂടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അവരിവിടെ എത്തി എന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ മാത
നമ്മളൊന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു കാർ നമ്മുടെ വണ്ടിയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ബൈക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ കാർ എടുത്തിട്ട് അവൻ പോയി എങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല അവൻ വലിയ പ്രശ്നക്കാരനൊന്നും അല്ല ഈ വലിയ പ്രശ്നമുള്ളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല ആ അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൂടെ നിർത്തിയിരിക്കുക കാര്യം നിർത്തി കൂടെ നിർത്തി ചികിത്സിക്കുക എൻ്റെ ഒരു 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 ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാമെന്നുള്ള ആളെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഉപദ്രവിക്കുക കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇടുക്കിയൊന്നുമില്ല സാർ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതാ ലൈസൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി പതുക്കെ അങ്ങനെ ഒന്നിട്ട് ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോയി ഞാൻ ഇത്തിരി നിങ്ങൾ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്തിരി കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് പോയി അല്ല പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വേറൊരാൾ കിടപ്പുണ്ട് മുകളിൽ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടാക്കിയ മാനസിക രോഗി ആ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ നിർത്തിയാണ് രോഗികളെ കൂടുതൽ ചിലപ്പോ അവൻ വന്ന് പറയും ഞാനാണ് ഇവിടത്തെ ജോലിക്കാരനെന്ന് പുറത്ത് വരുന്നവന്റെ അടുത്ത് പറയും പുള്ളിക്കാരനാണ് ഇവിടുത്തെ വീട്ടിലെ ഡോക്ടർ ഞാൻ ജാലക്കാരനാണ് എന്നൊക്കെ പറയും ഈ വരുന്ന ആള് ചിലപ്പോ പറയാം മെന്റലി പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഞാനാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ മൊത്തം ഭ്രാന്താലയമാണ് ഈ ലോകം മൊത്തം കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഭ്രാന്താലയമാണ് അല്ലേ അല്ലേ പ്രാന്താലയം അങ്ങനെ ആരും പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ആ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല സാർ നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സാറ് ഹോസ്പിറ്റലില് ഒരു രോഗി എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണല്ലോ നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ട അവൻ വന്നാലും അവനെ വീട്ടിനകത്തോട്ട് കേട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്ന അങ്ങനെ കുറെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അടച്ചിട്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇറങ്ങി പോയതല്ലേ പുറത്തോട്ട് എനിക്കൊരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കേണ്ട സമയമായി കുഴപ്പമുണ്ടോ സൗണ്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എവിടെയാണോ അടുക്കളയിലാണോ ഇത് എവിടെയോ വെച്ച് ഞാൻ ഗുളിയേയും കണ്ടു അവിടെ ഒരാൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന അയാളെ ഉണർത്തി വിടല്ലേ കേട്ടോ പ്രശ്നക്കാരൻ ഇന്നലെ ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു അറിയോ ഇന്നലെ ഞാൻ എവിടെയോ ആയിരുന്നു ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചായിരുന്നു കഴിച്ചായിരുന്നു കഴിച്ചായിരുന്നോ അല്ല സാർ ഇപ്പോൾ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കണോ അതെ കഴിക്കാൻ പോയി കഴിച്ചായിരുന്നോ ഞാൻ കണ്ടില്ല സാർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കഴിച്ചായിരുന്നോ കഴിച്ചായിരുന്നു അല്ല ഇന്നലെ ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു സാറിനല്ലേ അറിയൂ അതെന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ അല്ല സാർ ഇന്നലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല നാളെ നാളെ ഞാൻ ആരാവാൻ ചാൻസ് ആണ് അത് പറയാം അത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കാണാമല്ലോ അതല്ല അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ തോന്നാൻ പാടില്ല തോന്നാൻ താഴെ തോന്നിയ പ്രശ്നം അല്ല സാർ അങ്ങനെയാണോ മാനസിക രോഗിയായിട്ട് മോളിൽ പോയി കിടന്നോ ഞാനാ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള 
ോ സർ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് മറ്റൊരു ഇല്ല സാർ ഇതിപ്പോ ഞാൻ വന്നത് ആങ്കർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് You are normal, Mr. Aziz. You are a normal. Look. Look. Look, my... Look. You are a normal person. Aziz. Yeah. You are... Yeah. You are a quiet... Quiet. And calm. Calm. Quiet. Quiet. And calm. Calm. No! I yes. am... Yes! Yes, yes, yes. Please, please, please. please. I am... I am... I am... Sammy. No! സൈലന്റ് ആയിരുന്നേ വൈലന്റ് ആക്കിയോ നിങ്ങളെ നമ്മൾ ചേർന്നു സൈലന്റ് ആയിരുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട അറിയില്ല നിങ്ങൾ ചാനലിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ അറിയില്ല സാർ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു സാർ വന്നു അപ്പ നടക്കും നമ്മൾ കല്യാണം അപ്പ നടക്കും അപ്പ നടക്കും അപ്പ നടക്കും കല്യാണം ഏ അവിടെ ഇരേ അവിടെ അതേ ഉണ്ട് ദേ അവിടെ ആരെ ഇരേ ഇത് വൈലന്റ് ആയി വരാണ് കേട്ടോ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച നിക്കില്ല അസീസ് ഡോൺ അസീസ് യു ഡോൺ അസീസ് റിപീറ്റ് അസീസ് എന്റെ കയ്യിൽ നോക്കൂ എന്റെ ഫിംഗർ നോക്കൂ പ്ലീസ് ലുക്ക് മൈ ഫിംഗർ പ്ലീസ് മൈ പ്ലീസ് ലുക്ക് മൈ ഫിംഗർ അസീസ് അസീസ് ഐ എം സലീം അനക്കൽ അസീസ് യു ഗോ മൈ അസീസ് പ്ലീസ് 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 ആ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ പുറത്തുണ്ടോ പുറത്തുണ്ടോ പ്ലീസ് 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 പുറത്തുണ്ടോ പുറത്തുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നത്തേക്ക് നടത്തും വീട്ടില് ചോദിച്ചിട്ട് അവരൊരു ഡേറ്റ് പറയാം അന്നേരം അത് പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ പറയണം മനക്കൽ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ക്യാമറ എന്തിനാ വെച്ചോണ്ടിരിക്കണേ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ക്യാമറ 
കോമഡി പ്രോഗ്രാം എന്ത് തോന്നി ഇതിനകത്ത് വന്ന് ചാടിയപ്പോ എന്തായാലും ചുരുക്കത്തിൽ ആര് ഡോക്ടർ ആര് പേഷ്യന്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു അപ്പോ ഫുൾ ബ്ലാങ്ക് ആയി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാജിദ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മളെ വീട് ഒക്കെ തന്ന് സഹകരിച്ചത് സാജിദിനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല നമ്മളെ ഓളിനാളായ അൽബാദിൻ്റെ ചേട്ടച്ചാരാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വൈഫ് അല്ല കുടുംബത്തോട് അങ്ങ് ഇറങ്ങി തന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് ഈ വീടങ്ങ് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ആത്മാർത്ഥ കാണിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ പാർവതി നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ ചെന്ന് ചാടാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇനി ആങ്കറിംഗ് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എനിക്ക് തോന്നി ഫസ്റ്റിലെ വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇപ്പൊ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു മാനസിക ഇതല്ലേ പിന്നെ വലിയൊരു രാശി നമ്മളെ ഈ ഓമൈ കോഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ പ്രാങ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഹിറ്റായ ഒരു ചരിത്രമാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു